新闻那么多，听听院长怎么说。李易峰事件只是一个开始，预计后续还将有其他流量明星的大料放出，涉及违法失德和各种争议，这是近期舆论场的一个特点。诸位吃瓜要注意三点：一个是卖淫嫖娼是蓝底白字的说法，这叫定性违法，违法的对应是法律制裁，不容亵渎。第二点就是衍生出一些声音，包括此次行为有没有合法化的空间。针对这些讨论。马上出来了更激烈的反对意见，说什么凡是讨论有没有合法化可能的，都应该炸号。朋友们，年轻的朋友们，不要动不动就喊炸号，要尊重起码的言论自由。对不同意见、刺耳的声音，只要不违反法律法规，都要包容。今天你听不得这个声音，号召炸号；明天别人就可能听不得你的声音，继续号召炸号。你可以反驳，大家可以争论，不要互揪互斗，因为缝上别人的嘴。就等于缝上自己的嘴。现代人要有一点心胸，不能卫星都上天了，你心里面那根辫子还没有剪掉。语不惊人死不休，这是极端流量获得的密码，上网的人都知道。最难的是，非不能也，乃不为也。越是自诩为知识分子，越要远离这种蛊惑的力量。这叫挥刀自宫。大家在撕裂中把空间自己给挤压没了。第三点就是关于劣迹艺人的定性，作品该。该不该下架？这个真的是大问题。违法失德艺人是劣迹艺人，就好像在额头上刺上四个大字，公告天下：违法靠蓝底白字，有违法犯罪的事实依据。失德两个字，鉴定艰难，难在标准不一。缺乏共识，所以需要设定公开透明的程序来认定，比如设立跨部门组成的道德监察委员会进行调查取证、听证、申诉、裁决。这里面又涉及到委员会组成人员名单，敢不敢公示，是否能得到一致性拥护？说实话，这个环节现在就是盲点。我们知道，法律是道德的最低底线，是社会的最大公约数，但是呢？道德标准就涉及公德、私德，哪些是集体约束的需要，哪些是个人修养，这要分开，否则道德打击这个口子一开，道德就肯定成为砸向别人的棒子，就容易成为一个筐，什么事儿都能往里面装。如今的风向是艺人劣迹，全体遭殃，影视作品、综艺节目。只要参与其中的明星艺人出现问题，都可能导致作品瞬间下架。严格讲，这么做草率了，要把个别人的人品和集体创作的作品。分开，这应该是一个原则，要尊重投资者权益、劳动者权益，这又是一个大问题。一部影视综艺作品投资几千万乃至数亿元，艺人所负责的只不过是其中一个表演的环节，前前后后的制片、编导、道具、美术、录音、拍摄、剧务、剪辑。无数人熬干的心血，还有投资期待。如果在艺人卷入舆论风波后，全网作品消失，肯定是无数人丢掉饭碗，投资人血本无归。那未来文化产业的可持续健康发展就难了。艺人也是人，影视娱乐公司也是企业，文化产业更是社会经济的重要组成部分。如何确保依法行政，确保治理过程中合法性？如何保护投资主体？和从业者的合法权益一定要深思熟虑，不能简单粗暴。还有一点要强调，明星艺人背后都有庞大的粉丝群体做支撑。劣迹艺人四个字要慎之又慎，所有公开的、具有巨大影响力的定义，都应该有相关的法律或条款可以追溯，不能随意化。千万不要把影视娱乐产业工作人员、粉丝群体。当做一块麻布，当做社会情绪的出气筒，辐射面大，波及面广，影响程度深。每一次的治理都应该看作依法合规的样板，绝不能允许不法资本和权力寻租，清除异己，变相垄断，更不能纵容某些行业协会和部门给自己谋取黑金暴利，留有操作空间。一句话说清楚：所谓劣迹艺人的认定，不能由不同权力级别的人动用不同的力量，按照不。不同的标准，经过不同的流程，用不同的惩戒来处理，要一碗水端平才公平。你不这样做，管理者就会加戏。
，行业竞争者就会加戏，连粉丝群体都会加戏，就会制造矛盾和分裂。一些不法资本心怀鬼胎，为了非法竞争，习惯了搞同行、搞垄断。动用水军、黑灰产等人，如果任由流量操纵，缺乏拨乱反正的力量，这么下去，冤假错案肯定少不了。时间长了，社会的互信就没有了，文化自然而然就成为荒漠了。我们说，在黑暗森林中。任何人都在瞄准，任何人的后脑勺都可能顶着一把枪。行不可知则危不可测，所以该不该下架是真问题，是大问题。涉及文化产业健康发展、科学管理，要有张力，要有尺度。管理者不能严格来，严格去，最后自己把